Hello everyone, my name is Garrison and today we will discuss one of the most important lectures to bring perfection in your writing. Yes, uh, this is important that you must work on the minor mistakes in your sentence structure in order to fetch good marks in your essay and press C. Ji, my name is Garrison and in this lecture series, this is a good important lecture. This is why because this focuses on focus parallelism with your coordinated conjunctions. When you use coordinated conjunctions in the sentences, it is necessary that you maintain parallelism. And many children do wrong. Where is difference? Where is the difference? Where is the marks? Where is the results? So, this is what you think about students. That small mistakes matter. Yes, they matter a lot. और आपका एक-एक सेंटेंस ऐसे आपके पैराग्राफ्स बनाता है और आपके पैराग्राफ्स ऐसे बनाते हैं तो आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे तो पैराग्राफ ठीक होंगे पैराग्राफ ठीक होंगे तो आपका ऐसे और पैसे भी ठीक होगा तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर मैंने इसमें चार एग्जांपल्स दिए हैं ये वाली साइड जो सी इधर मैंने सेंटेंस लिखे जो कि पैरेलल नहीं है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रिसर्च के यहां पे मैंने सेंटेंसेस को पैरेलल करके लिखा मैं आपको समझाऊंगा मैंने किया कैसे ताकि आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाए स्टार्ट करते हैं जी द गुड the bad and ugly अब इसमें देखें इसमें इनका weight बराबर नहीं है ये parallel नहीं क्यों नहीं है जी the good the bad and अब अगली के साथ भी the आना चाहिए था तभी तो weight बराबर हो गए तभी तो हम इनको parallel कहेंगे तो यहाँ पे आप add करें the the good the bad and the ugly अच्छा ये देखें जी the good the bad and the ugly अब ये sentence balanced है parallel है इसका वेट जो है है वो बिल्कुल ठीक है अब क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से पहले और बाद में अब ये पैरेलल है अब इसमें कोई गलती नहीं है एक और सेंटेंस जैसे करते हैं स्कूल चिल्ड्रन एंड द पेरेंट जी इसमें क्या गलती है जी दी लगा दिया है या दोनों के साथ दी लगा दें या दोनों से हटा दें स्कूल चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ये अब करेक्ट हो गया क्योंकि अब ये बैलेंस्ड है या आप लिख सकते हैं दी स्कूल चिल्ड्रन एंड दी पेरेंट फिर भी ठीक था लेकिन बैलेंस करें या दी दोनों के साथ लगाएं या मत लगाएं और क्वारेंटिक इंजेक्शन से पहले और बाद में आपके सेंटेंसेस जो से हैं उनमें दोनों का स्ट्रक्चर और दोनों का वेट बराबर होना चाहिए इसलिए मैंने इनका वेट बराबर कर दिया है स्कूल चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अब मैं इनका वेट बराबर मैं दी हटा दिया अब दी लगा दें लेकिन दोनों के साथ लगाएं फिर भी ये बैलेंस हो जाएगा अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल डू नॉट फोल्ड पुट ऑन स्पिंडल और म्यूटिलेट जी ये सेंटेंस है लेकिन इसमें आप ही देखें डू नॉट फोल्ड अच्छा ये एक फ्रेज और आ गई पुट ऑन स्पिंडल अब ये फ्रेज है ये आपका एक सिंगल वर्ड होना चाहिए था क्यों क्योंकि डू नॉट आप कॉमन लेते फोल्ड स्पिंडल और म्यूटिलेट अब ये इस तरह बैलेंस हो सकता था मैंने ठीक कैसे किया जी डू नॉट फोल्ड स्पिंडल और म्यूटिलेट अब ये बैलेंस देखें किस तरह डू नॉट आ गया कॉमन आपका फोल्ड स्पिंडल और म्यूटिलेट अब ये तीनों बैलेंस्ड हैं अगर आप डोनाट को तीनों साथ लगाएंगे तो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे बिल्कुल इनका वेट बराबर है डो नॉट फोल्ड डो नॉट स्पिंडल और डो नॉट म्यूटिलेट अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है आपने डो नॉट कॉमन लिया रेपिटेशन को वाइड करने के लिए क्वारिटिक कंजंक्शन यूज़ की क्वारिटिक कंजंक्शन के बाद और पहले स्ट्रक्चर बिल्कुल बैलेंस्ड है बिल्कुल पैरल है वेट में बराबर है और आप इसका सेंटेंस का खूबसूरती उसके रूल्स उसकी ग्रामर अब उस सब के हिसाब से बिल्कुल ठीक बन गया नेक्स्ट देखते हैं जी ही एंटर जिंजरली एंड शी विद रैकलेसनेस ये पैरेलल नहीं है आपने यूज़ की कोऑर्डिनेटिक कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिक कंजंक्शन से पहले आपने यूज़ किया एडवर्ब और बाद में क्या यूज़ किया बाद में आपने एडवर्ब यूज़ नहीं किया अच्छा एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करो अब कोरेक्ट कैसे करना ही एंटर जिंजरली एंड शी रैकलेसली अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर था ही एंटर जेंजरली तो आपने बाद में भी एडवर्ब ऑफ मैनर ही लगाना था एंड शी एंटर रैकलेसली तो ये बैलेंस आपने किया पहले भी एडवर्ब यूज़ किया बाद में भी एडवर्ब यूज़ किया एक्शन एंटर्ड कॉमन आ गया इसमें तो क्वारिटिक कंजंक्शन से पहले और बाद में स्ट्रक्चर आपने कर दिया बैलेंस्ड अब ये देखें कि अगर आप स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं करेंगे तो ग्रामर के रूल्स के हिसाब से आप ठीक नहीं लिख रहे पहली चीज़ दूसरी जगह क्रैक्शन में ये रूल्स आते हैं वहाँ भी आप ठीक नहीं कर रहे तो दूसरी गलती और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको ठीक नहीं लिख रहे हैं और आपके आगे बैठा हुआ बच्चा इसको ठीक लिख रहा है तो जाहिर बात है सारा जो सा है इम्पैक्ट वो आएगा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पेपर पे क्योंकि पिछला पेपर आपका होगा अगर एक स्टूडेंट ये ठीक लिख रहा है आप ठीक नहीं लिख रहे तो आपके मार्क्स का डिफरेंस तो वहीं पड़ गया गेम वहीं पर ओवर हो जाती है तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो सी होती हैं इनको इन पर वर्किंग करें इनको इम्प्रूव करें तो आप मैसे रिजल्ट खुद ब खुद देखेंगे आपको कहीं पर जोर लगाने की कहीं पर कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करें मैसिव रिजल्ट्स हासिल करें 
तो देखते रहिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें क्योंकि मेरे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिलेगा अगर आपने बेल आइकन क्लिक किया होगा थैंक यू सो मच